ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ರೈತರ ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೈತರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷವನ್ನೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ರೈತನಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ರೈತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಎತ್ತತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಸಾಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ತುಂಡು ಭೂಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರರುಗಳು ಇವತ್ತು ರೈತರ ಸಾಲದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದಂಧೆ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಂತ ನಾನು ರೈತರ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ರೈತನಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೈತ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶ ಅಥವಾ ಈ ಜಗತ್ತು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೈತ ನನ್ನ ದೇಶದ ಜೀವಾಳ ನನ್ನ ದೇಶದ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ರೈತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ರೈತನನ್ನ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧನಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೈತ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕುಂದಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ರೈತ ಸಾಲ ವಿರೋಧಿಯಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ರೈತ ಸಾಲ ಮಾಡದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತರಗ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆದಂತ ರೈತ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ರೈತ ನೇಣು ನೇಣ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ರೈತರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಕುಟುಂಬವು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಿಗ ನಿರ್ಗತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಬದ್ಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಕೊಂಡಿರೋನ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸಾವಿರ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ ನನ್ನ ರೈತ ಒಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ಬೇಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗ್ದಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರಗಾಲ ಬಂದು ಒಣಗೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರೈತರು ತಲುಪಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ರೈತರು ತಲುಪ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಅನ್ ಶುಡ್ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಆ ಬೆಳೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮೆ ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗೋ ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾದಾಗ ಆ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಲ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ರೈತ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ರೈತನನ್ನ ಸಾಲಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ ಗಾಲಿ ಅಸ್ಕನ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಅಸ್ಕನ್ ಸಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನ ಸಾಲಗಾರನ ಮಾಡಿ ಸಾಲಗಾರನ ಸೂಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೇತಾಡೋ ಅಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ದೇಶದ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅನ್ನುವಂತ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರೈತರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ರೈತರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ರೈತರ ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನ ಆಧುನೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರೈತನನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೈತ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೈತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೂಲಧನವನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರೈತನನ್ನ ತುಳಿಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೈತನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯಾವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಯ ಯೋಚನೆಯೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅನಿಷ್ಟವನ್ನ ಪಕ್ಕು ಕಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ರೈತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರೈತ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ರೈತನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾಡೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಲೋ ಅವ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದಲೋ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದ್ರೂ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ತಿತ್ತು ಊಟ ಆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ರೈತ ಆ ರೈತನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲುಪಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ